it's better to teach a man how to fish rather than giving him the fish uh, adalah untuk mengajar dia macam mana nak mancing supaya tidak bergantung kepada pemberian ikan itu. Maksudnya apa? Assalamualaikum. Selamat datang ke episod 103. Keluar sekejap bersama saya Syahril Hamdan. Dan saya KJ. KJ memakai baju uh, Zinedine Zidane. Ya. Uh, adakah untuk persiapan Euro 2024? <laughs> Ada sebabnya. Ya. Tapi saya akan jelaskan Kita. pada segmen yang terakhir. Okey. Ya. Dia ada kena, mungkin ada kena mengena dengan kehambaran pasukan Manchester United yang <laughs> stadiumnya juga dibanjiri dengan air. Bukan ya. <laughs> Cuma semalam... Keputusan 1-0 kalah dengan Arsenal itu lebih kepada nak menghadiahkan kemenangan kepada Arsenal. Baik. Sebab dari segi strategik, pilihan strategik lebih baik Arsenal menang daripada Man City. jiran Man City. Baik. Ya. Tapi masalahnya Man City akan berjumpa dengan Spurs hmm. uh, pada hari Selasa. Betul. Esok. Betul. Uh, jadi mungkin itu menjadi masalah bagi Arsenal. Ya. Yeah. Uh, anyway, kita yeah. akan tengok penghujung Liga Perdana betul. Inggeris. Mereka pun ada strategik uh, pilihan kan. Ya, yeah, betul. Tak nak melihat Spurs tak nak menang. melihat Arsenal menang. Yeah. Tapi saya ada rasa tak kalau dalam keadaan tersebut sebab saya semalam uh, mendengar ulasan daripada Andy Cole, Andrew Cole, pemain bola sepak bekas bintang bola sepak Manchester United. Soalan itu ditanya kepada beliau sama ada pemain memikirkan soal pilihan strategik ini. Hmm. Kalau dia bagi pasukan ini menang, maka musuh tradisi men- mereka akan kalah dalam Liga. Jawapan beliau seperti mana yang saya sangka, dia kata pemain akan memberi 100%. Ya, Profesional. Profesional. Hmm. Ha, mungkin penyokong akan memikirkan hmm. benda tu, Tetapi hmm. dari segi pemain, dia tak nak kalah. Yeah. Dia tak akan bagi chance pun kepada siapa, sesiapa. Maksudnya macam... Tottenham Hotspur akan masih nak menang walaupun yeah. boleh menghadiahkan Liga kepada Arsenal usaha tradisi mereka. Pemain, pemain mereka lah. Saya rasa betul kecuali um, mungkin dari segi motivasi pemain-pemain tu mesti ada something yang dia kejar lah. Macam Spurs, uh, mungkin Arsenal mengharapkan mereka masih dalam saingan untuk tempat keempat hmm. uh, untuk tempat terakhir Liga Champions League. Kalau tidak ada motivasi itu mungkin uh, mereka walaupun profesional tak akan bersungguh-sungguh. Ya, uh, ya. Jadi itu saja persoalan yang mungkin ada. Ya, mungkin. Hmm. Okey. Ya, bercakap, ya tentang bercakap tentang pertandingan kemenangan. dan ha. kemenangan. <laughs> yes, good segue. Kuala Kubu Baru. Kuala Kubu Baru Pilihan ya. Pilihan raya kecil Kuala Kubu Baru ya. telah menyaksikan kemenangan uh, calon Pakatan Harapan khususnya daripada parti DAP Pang Sok Tau. Hmm. Uh, yang mengekalkan majoriti turun sedikit tetapi lebih kurang samalah dengan yeah. pilihan raya negeri pada tahun lepas. Yeah. Uh, saya rasa kita di keluar sekejap mungkin menjangkakan saingan yang lebih sengit. Uh, tetapi akhirnya agak selesa kemen- kemenangan PH tersebut. Ada beberapa perkara yang boleh kita bincang tapi mungkin kita nak mulakan dengan satu perkembangan yang mungkin mengejutkan setengah pihak iaitu penjawat awam, uh, pengundi awal. Uh, jelas uh, ada ada peralihan sokongan walaupun yalah, dia punya undi awal tak berapa ramai tapi tetap ada menunjukkan peralihan daripada Perikanan Nasional ke Pakatan Harapan. Hmm. Saya rasa uh, semuanya lebih kurang status quo dari segi kehadiran ataupun turn out pada pilihan raya negeri 69%, pada hmm. pilihan raya kecil kali ini 62%, jadi ada sedikit penurunan dari segi turn out. Ini perkara yang biasa. Kalau kita tengok terutamanya pilihan raya hmm. kecil yang tidak ada impak kepada kerajaan negeri ataupun kepada kerajaan persekutuan maksudnya keputusan itu tidak akan mengubah kerajaan yang sedia ada jumlah yang keluar tu uh, lebih rendah daripada hmm. keadaan di mana mungkin pilihan raya umum hmm. ataupun pilihan raya negeri yang mana keputusan itu boleh membentukkan kerajaan jadi ini perkara yang kita expect dan dari segi mungkin suasana yang agak Uh, terlalu to political uh, fatigue ataupun keletihan politik yang kita melihat uh, sebab itu ramai yang mungkin tidak keluar mengundi berbanding dengan keadaan di mana mungkin kita ada pilihan raya umum diadakan semua di mana suhu politik itu agak tinggi yang kedua adalah keputusan status quo ya, ini 
satu ulasan yang telah pun diberi oleh pelbagai penganalisis sejak keputusan ini diketahui pada hari Sabtu iaitu kalau kita tengok kepada undi yang diperolehi oleh PH lebih kurang sama 14,000 uh, lebih pada tahun lepas pilihan raya negeri 14,862 undi uh, berbanding dengan 14,000 juga pada PRK dan untuk Perikatan Nasional pun tak jauh beza. Kalau tahun lepas di Pilihan Raya Negeri mereka dapat 10,743. Kali ini 10,000 lebih juga uh, oleh Khairul Azhari Saud iaitu calon daripada Parti Bersatu. Apa yang Syarif kata betul, uh, swing yang paling obvious dan ketara adalah undi awal walaupun jumlahnya tak besar. Jumlahnya saya rasa dalam 700 kurang lebih. Swingnya adalah uh, hampir sepenuhnya berlaku kalau pada pilihan raya negeri tahun lepas, PN dapat 530 undi. Undi awal ni adalah undi polis dan juga undi tentera. Mereka diberi kebenaran untuk undi awal. Jadi senang untuk kita membuat analisa siapa pengundi awal ni. Ini adalah warga keselamatan. Dan pada kali ini, PRK yang dilangsungkan pada hari Sabtu, PH telah mendapat 592. Dan kalau dulu PH dapat 146, PN pula dapat 156. Jadi, almost a mirror image lah daripada ming- ya. tahun lepas. So, apa maknanya Syaril? Maknanya kita kena tanya soalan, kenapa pengundi awal yang terdiri daripada anggota keselamatan memberi sokongan kepada PH sedangkan undi awal pada PRN dan saya boleh kata pada PRU tahun 2022 sangat memihak kepada Perikatan Nasional ataupun PN. Jawapan yang telah pun diberi dan jawapan yang saya rasa ada asasnya adalah kesan daripada pengumuman Perdana Menteri pada hari pekerja iaitu kenaikan gaji penjawat awam. Ada yang kata itu memberi kesan yang sedikit Uh, yang lebih signifikan adalah penjawat awam semakin serasi dan semakin selesa dengan kepimpinan PH. What do you think, Syarif? Saya rasa keputusan ini bukan hanya soal penjawat awam, adalah tamparan buat Perikatan Nasional. Hmm. Betul, ini bukan kerusi yang mereka favourite, memang dijangka PH akan menang. Tetapi ini adalah petanda bahawa momentum mereka telah disekat. Hmm. Uh, momentum untuk menambah sokongan di kalangan rakyat itu dah disekat. Dan saya lihat ia adalah cerminan kehambaran Perikatan Nasional sebagai satu pembangkang. Selama ni mungkin di keluar sekejap dan di tempat lain kita dah bagi message ataupun pandangan serupa. Tetapi ia tidak lagi dicerminkan dalam peti undi. Kerana dalam PRN mereka menang, ya, dalam media sosial okay, ada fight dan sebagainya. Tapi ini kali pertama jelas bahawa momentum itu dah tak berkembang lagi. Dan kehambaran yang kita maksudkan ni macam mana? Kehambaran lah masih lagi main dengan retorika yang sama. Masih lagi 3R yang tak ada perkembangan daripada situ. Maknanya dia tidak tambah dengan idea dan visi dan aspirasi. Kita lihat ceramah uh, daripada Presiden PAS, Tuan Guru Haji Hadi. Ini minta maaflah kawan-kawan PAS mungkin akan marah. Tapi dia masih memainkan retorika yang sama. Takutkan orang bahawa kalau tak sokong ataupun kalau DAP menang, kalau PH menang maka Melayu akan jadi macam Melayu di Singapura. KJ dengan saya banyak jugalah pergi ke Singapura. Saya rasa orang Melayu kat Singapura tak adalah uh, apa ni merempat pun. Hmm. Dan dan ini hujah yang pernah dimainkan dalam AMNO dulu. Kita tak pernah mainkan tapi kita pernah nampak sayap-sayap tertentu dalam uh, ataupun kelompok tertentu dalam AMNO mainkan. Hari ini benda itu dah diambil oleh PAS dan Perikatan Nasional untuk memomokkan. Dan benda ini tak laku. Benda ini tak laku, jelas tak laku. Uh, untuk terutamanya di kawasan macam Kuala Kubu Baru. Orang Melayu di sana nak melihat satu tawaran yang jelas daripada Perikatan Nasional kalau dia ambil alih kerajaan ataupun kalau dia lebih banyak berkuasa dalam politik nasional apa yang dia akan buat. Kalau setakat nak menakutkan orang ni saya rasa it's not going to go anywhere lah. So itu satu masalah Perikatan Nasional yang dia tak boleh lagi keluar daripada kepompong tu. Dua ialah okay, kalau masih lagi nak mengekalkan politik uh, uh, konservatif kemelayuan yang ada sedikit unsur-unsur untuk menakutkan orang ni Fine, kalau awak nak buat tu, tapi kena tambah dengan benda lain. Sebab tu, pas bersama dengan AMNO dalam Mufakat Nasional sewaktu 2018 hingga 2020 sebagai pembangkang, pun ada elemen itu dalam dalam gabungan pembangkang, tapi ditambah dengan benda-benda yang ada dasar, hmm. yang ada unsur polisi. Hmm. Waktu itu, sederaplah boleh dikatakan, 
figura-figura dalam AMNO dan PAS yang mengkritik kerajaan Tun Mahathir dan Pakatan Harapan dengan benda-benda yang boleh dikatakan ada inti. Ya. Uh, dan semua orang yang buat cakap ni mungkin tak sebulu pun KJ bantai Lim Guan Ing soal GST. Uh, Datuk Seri Najib uh, pukul soal uh, pulangan kepada Kazanah dan sebagainya. Uh, pemuda AMNO Ashraf Wajidi walaupun saya tak gemar dengan cara dia tapi dia mainkan peranan untuk mempopularkan pemangkang ada hmm. konten hmm. hampir setiap dua hari sehari akan ada posting Facebook akan ada video yang keluar yang ada pengisian yang dikutip oleh media sekarang ini figura Perikatan Nasional apa dia orang buat hmm. termasuklah di Selangor minta maaf Datuk Sri Azmin Ali yang menang dengan bergaya dalam pilihan raya negeri tapi selepas itu tak nampak apa yang dia muncul yang yang dia uh, boleh dibanggakan oleh oleh penyokong PN so Benda ni bagi saya dalam satu sudut tak mengejutkan lah. Sebab PN you haven't been doing your work hmm. as pemangkang. Dan saya nak, saya fikir peranan pemangkang tu tidak diambil oleh PN. Dan mungkin uh, peliknya DAP yang kata ini adalah wake up call untuk Perikatan Nasional. And I think it's true lah. This is a wake up call. So hmm. yeah, you boleh spin. Dan uh, saya berterupa boleh spin bahawa oh ni lebih kurang sama. Betul lah sama status quo. Tapi you adalah pemangkang. Kalau status quo maknanya besok you akan kalah lagi lah. So you cannot be status quo, you need to do more. Hmm. Jadi itu pandangan saya. Rasa ulasan itu ulasan yang sangat baik dan ada asasnya. Seperti mana yang kita selalu sebut di KS, prestasi pemangkang Perikatan Nasional sama ada di peringkat persekutuan ataupun di peringkat negeri. So Selangor sebagai contoh. Uh, hambar, tidak ada satu ketajaman dalam usaha mereka untuk menyerang kerajaan atas faktor dan isu dasar. Kalau ada ketajaman tu pun, ia hanya dihadkan kepada isu-isu yang berkaitan dengan isu kaum, isu agama, yang mungkin ada uh, modalnya, ada political currency dia, kita tak boleh tolak benda tu. Tetapi macam saya katalah, kalau ia terhad kepada itu, maka mungkin, mungkin analisa dan juga tesis daripada timbalan Setiusa Agong DAP Liu Chintong bahawa Perikatan Nasional sudah pun sampai kemuncak sokongannya apa yang disebut sebagai peak PN hmm. itu ada kebenaran maksudnya mereka tidak akan boleh melepasi tahap sokongan yang diperolehi pada PRN tahun lepas dan oleh yang demikian maka akan menjadi satu cabaran yang mungkin mustahil untuk menang pilihan raya yang akan datang sebab kalau mereka nak menang pilihan raya yang akan datang mereka mestilah menembusi sokongan yang belum lagi dapat beralih kepada Perikatan Nasional dan Kuala Kubu Baru ini merupakan test case yang agak menarik hmm. sebab di Kuala Kubu Baru 46% Melayu selebihnya adalah Cina, India ataupun lain-lain jika Perikatan Nasional dapat menebusi kawasan seperti Kuala Kubu Baru, maka itu adalah satu kenyataan statement of intent bahawa mereka boleh menang pilihan raya akan datang. Tapi mereka gagal. Dan mereka gagal bukan sangat kerana kehebatan PH. Saya rasa banyak isu hmm. yang sedang menghantui kerajaan yang sedia ada. Uh, kita tolak ke tepi pengumuman daripada Perdana Menteri yang sudah pasti akan ada kesan kepada penjawat awam tetapi bukanlah keadaan yang sangat-sangat uh, memihak kepada kerajaan perpaduan. Saya rasa ini keadaan yang agak hostil. Dan daripada mula saya nampak PN telah apa memulakan kempen mereka dengan beberapa kesilapan. Termasuklah mungkin pilihan calon itu sendiri yang nampak tidak memberangsangkan, yang nampak dalam keterampilan beliau dan juga interaksi beliau dengan media dan sebagainya tidak memberi keyakinan berbanding dengan calon Pakatan Harapan yang merupakan walaupun orang luar ya, calon Perikatan Nasional orang tempatan calon uh, Pakatan Harapan orang luar dan ini menunjukkan bahawa uh, kempen ada kesan ya. hmm. ramai yang kata Orang mengundi ni, dia mengundi berdasarkan kepada kesetiaan kepada parti, kepada isu semasa, kepada isu nasional. Kempen ni tak penting sangat sebab orang dah decide. Tapi saya rasa dalam keadaan PRK Kuala Kubu Baru ni, kempen matters. Dan kita melihat bagaimana kempen yang hamba daripada Perikatan Nasional tidak membantu mereka. Dan walaupun betul, 
mereka kekal di kawasan-kawasan Melayu boleh dikatakan bahawa uh, sebahagian besar daripada PDM majoriti Melayu kekal bersama dengan Perikatan Nasional tetapi mereka tak dapat tambah Uh, mereka dapat kekal tetapi mereka tak dapat tambah dan itu mungkin adalah satu isyarat hmm. yang sangat membimbangkan uh, kepada Perikatan Nasional Syarif. Ya, uh, saya nak cadangkan juga sama ada Perikatan Nasional atau keluar sekejap atau sesiapa yang nak memberikan sedikit peing- pengimbangan kepada kerajaan dengan cara yang berilmiah dan ada unsur membina. Mungkin patutnya kita buat tracking tentang dasar-dasar kerajaan yang telah diumumkan hmm. apakah tahap implementasi dan juga pelaksanaan lepas tu inilah kerja Perikatan Nasional hmm. tapi dalam parlimen dia tak buat kerja ni hmm. dia tak bercakap tentang ok dah diumumkan NETR ini yang digembar-gemburkan oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim apakah status pelaksanaannya dah diumumkan NIMP dengan perbelanjaan sekian-sekian uh, apakah pelaksanaannya dah diumumkan berbilion-bilion yang masuk berapa banyak kerja yang telah diwujudkan hmm. benda ini boleh disoal dan beri skor kad kepada kerajaan dan kerajaan pun kena balas balik inilah jenis politik yang kita nak bawa dan di situ boleh dilihat orang boleh nampak oh Perikatan Nasional kurang-kurang dia ada dia punya ideologi dan dia punya visi tentang apa dia akan buat kalau seandainya jadi kerajaan macam mana dia akan laksanakan peralihan tenaga dengan lebih baik macam mana dia akan buat uh, industrialisasi dengan lebih cemerlang tapi tak ada sekarang ni yeah. tak ada langsung unsur tersebut ya yeah. Balik kepada politik seketika sebelum hmm. kita pergi kepada uh, bagaimana kita dapat track ataupun melihat kepada semua janji-janji dasar ni. Ada dua perkara yang saya nak sebut. Ni tadi kita sebut kepada PN. Ini kepada PH. Ini adalah penilaian saya lah. Ya. Pertamanya DAP agak selesa dengan sokongan daripada pengundi Cina. Ya. Uh, pengundi India saya difahamkan mungkin kehadiran mereka uh, merosot, dia tak keluar. So mereka nak kena melihat bagaimana nak menangani isu di kalangan pengundi India. Tapi the Chinese vote bank seems to be quite solid for for PH lah, especially for DAP. Dan tidak ada terhakisnya sokongan di kalangan pengundi China Uh, disebabkan satu boykot MCA yang kedua disebabkan isu-isu uh, janji lama yang tak dapat dilaksanakan ataupun pendirian lama yang hari ini tak dapat lagi diteruskan disebabkan berada dalam kerajaan bersama dengan AMNO. Hmm. So uh, pengundi China ni telah menunjukkan bahawa mereka sangat-sangat um, mungkin kata ini tidak tepatlah tapi dogmatik kepada PH dan DAP uh, sama ada disebabkan memang betul-betul dogmatik ataupun kerana tidak ada pilihan lain. Yang kedua, Syaril, walaupun ya kita setuju bahawa uh, peak PN dan ini adalah keputusan yang sangat-sangat membimbangkan kepada Perikatan Nasional, tetapi PH, BN juga kena tanya soalan. Kenapa pengundi Melayu masih lagi 60-65% bagi kepada PN? Dan in, kalau PN, homework daripada Kuala Kubu ini adalah bagaimana mereka dapat um, rombak semula pendekatan mereka supaya tidak hanya bergantung kepada isu-isu yang uh, boleh dikatakan sebagai T3R, hambar dari segi policy analysis dan sebagainya. Tetapi PHBN juga perlu kembali kepada parti masing-masing dan melihat bagaimana mereka dapat uh, menemusi this Malay wall ni yang masih lagi agak agak stubborn hmm. uh, dan memberi kepada Perikatan Nasional. Ya, uh, jadi PH pun ada kerja dia dan berbalik pada keputusan PRK ni, kalau kita lihat bukan hanya perbandingan dengan pilihan raya negeri tahun lepas, tetapi juga pada PRU uh, 2018 um, dan juga 2013, nampak tahap kalau di KKB ni, tahap undi DAP dan PH ni dia maintain lah. Hmm. Ha, yang yang KJ sebut 14,000 kan hmm. 14,000 ni bukan hanya tahun lepas dengan tahun ini tapi sebelum ni pun 14,000 14,000 14,000 undi barisan nasional tu yang beralih kepada PR. Perikatan Nasional ah. ha, jadi satu satu jenis bacaan ialah undi PH ni memang tak lari ya. terutamanya tempat macam ni hmm. undi DAP ni dia solid sangat-sangat solid tapi yang undi BN ni yang telah pun beralih pada PN jadi itu yang kita dah baca daripada tahun lepas nampak masih lagi hmm. uh, boleh dipakai lah analisa itu uh, dan mungkin pesanan buat uh, Barisan Nasional bahawa kemenangan ini tidak mengubah trend 
yang menyebabkan bahawa undi Melayu ni macam kita okay, sebut stubborn dan asas mereka masih lagi the undi tradisi. Syarat satu lagi penilaian saya daripada KKB ni dan saya telah membaca kenyataan yang dibuat oleh Tan Sri Lim Kit Siang bekas pemimpin utama DAP yang menyatakan bahawa yang pertama ni dia dia pujilah uh, DAP di KKB dia kata ini adalah satu uh, turning point KKB adalah titik kebangkitan uh, perpaduan dan juga visi Malaysia yang baru dan beliau sebut dalam kenyataan itu bahawa uh, beliau nak melihat Kit Siang nak melihat Anwar menjadi Perdana Menteri selepas PRU yang ke-16. Mm-hmm. Maksudnya kita dah melihat bahawa dengan kejayaan KKB ni sudah ada pemikiran strategik di kalangan pimpin yang berani mengutarakan bahawa this arrangement is here to stay. Uh, Datuk Sri Anwar akan dikekalkan sebagai calon Perdana Menteri untuk pilihan raya yang akan datang. Dan ini selari dengan apa yang disebut oleh Presiden AMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi yang menyatakan bahawa beliau ingin melihat kombinasi dalam kerajaan perpaduan ini diteruskan dalam pilihan raya umum ke-16. So kita dah nampak dah mungkin dalam pemikiran pemimpin-pemimpin dalam PHBN bahawa KKB ini adalah winning formula untuk pilihan raya umum yang akan datang. Dan kita melihat bagaimana keserasian kempen, kita pun tengok media sosial, gambar-gambar, jentera UMNO bersama dengan jentera DAP, benda yang kita tak pernah memikirkan satu ketika dahulu. Kita melihat pada PRN yang lepas dan kita melihat lagi serasi pada PRK Kuala Kubu Baru. Saya nak beralih di situ kepada topik yang kedua iaitu pada 11 hari bulan Mei kita telah menyambut ulang tahun ke-78. Kita? Uh, kita maknanya Malaysia oh, lah. okay. Malaysia Malaysia bukan kita ha? uh, bukan kami uh, kita Malaysia telah <laughs> menyambut uh, ulang tahun ke-78 uh, pertubuhan kebangsaan Melayu bersatu still the hmm. biggest party in town still the biggest party in by Malaysia by membership by membership hmm. by declared membership lah kita <laughs> tak tahu uh, dari segi keahlian tu sama ada mereka masih lagi sokong UMNO ke tidak tetapi dari segi official numbers um, grand old party of Malaysia dan uh, parti yang terbesar dari segi keahlian, bukan dari segi ahli parlimen. Dan uh, kita nak cerita sikit lah tentang UMNO dan Syaril dan saya nak ambil uh, pendekatan kali ini untuk cerita tentang UMNO dan tidak bincang soal kepimpinan. So, itu cabaran kita pada hari ini Syaril. Ya? Apa UMNO boleh buat untuk kembali menjadi parti antara parti yang terbesar dalam Parlimen Malaysia dan kita tak boleh sebut langsung tentang soal kepimpinan presiden itu i mean if it's a game it's a very tough game but anyway we we want to do that today sebab saya rasa kalau kita cakap tentang amno dan kita asyik cakap tentang kepimpinan presiden benda tu jadi klise dan kita tak menambah kepada perbahasan berkenaan dengan masa depan amno so cara balik kepada isu KKB kalau jika mereka nak menembusi uh, tembok Melayu ni mereka ni maknanya PHBN UMNO kena step up. Sebab kalau UMNO tak step up, tembok Melayu ni ataupun Malay Wall ni akan terus uh, memberi sokongan kepada PN. UMNO sahaja dalam PHBN yang boleh menembusi, yang boleh memberi alternatif kepada bersatu PAS. Dan saya nak bermula dengan matematik, Syaril. Hari ni UMNO ada 26 kerusi di Parlimen Malaysia. Ya? Yeah? Okay, for UMNO untuk menjadi bukan hanya pelengkap dan juga kingmaker tetapi kembali menjadi king dalam kancah politik tanah air mereka kena ada sasaran dalam hidup ni kita kena ada ambition ambition UMNO adalah kembali menjadi sebuah parti yang boleh menang sekurang-kurangnya antara 60 hingga 80 kursi ya? Mustahil untuk AMNO menang lebih daripada majoriti mudah on its own. Ya, kita tengok bahawa itu mungkin tidak akan uh, jadi kenyataan untuk mana-mana parti. AMNO kena kembali menjadi parti yang boleh menang 60 hingga 80 kursi sekaligus boleh menjadikan Presiden AMNO sesiapa Presiden AMNO sebagai Perdana Menteri Malaysia. Itu sepatutnya menjadi objektif AMNO pada hari ini. Kalau saya di dalam AMNO, saya kata kita kena kembali menjadi AAT MP Parti in Parlimen. 
ya daripada 26 yang ada pada ini uh, ada pada hari ini di manakah mereka akan dapat 80 ya maksudnya penambahan dalam kurang lebih 50 lebih kerusi 50 lebih kerusi itu akan datang daripada kerusi-kerusi yang hari ini disandang oleh PAS dan juga bersatu sebab dia tak akan compete dengan PKR ya dia tak akan compete dengan amanah sebab mereka dah kata bahawa ini adalah rakan kita partners in struggle yang kita akan bekerjasama dalam PRU akan datang so dia akan compete di kursi uh, bersatu bersatu ada dalam 31 kursi kalau tak silap saya PAS ada 43 uh, kursi PAS parti yang paling besar sekarang ni so kalau kita nak melihat apa UMNO boleh buat, mereka kena merangka strategi mereka berdasarkan kepada matlamat. Matlamat mendapat 60 hingga 80 kursi dan identify kawasan-kawasan tersebut dan taktik mereka mestilah selari dengan matlamat strategik untuk mencapai kemenangan dominasi dan boleh minta tuntut jawatan Perdana Menteri ataupun kalau Anwar nak jadi Perdana Menteri tak apa tapi AMNO yang mendominasikan uh, Jumlah Menteri saya berhenti di situ Syaril agree ke tidak saya punya uh, matematik tu saya tak persoalkan matematik KJ saya persoalkan optimisma KJ ya kita akan sebut tentang taktiknya nanti uh, uh, tapi, tapi kalau boleh sikit, saya tak. ok kalau boleh saya Katakan okey, matematik tu betul dari segi macam mana dia nak tangkap uh, tapi kenapa KJ optimis benda tu boleh berlaku? Tanpa menyentuh kepimpinan. Uh, saya, bukan saya kata optimis. Saya, saya nak bagi cadangan kepada sasaran dia lah. Uh, apa sasaran? Kepada rakan-rakan dalam UMNO. Kalau kita tak boleh cakap tentang uh, gajah di tengah-tengah bilik the elephant in the middle of the room iaitu kepimpinan what else can we talk about? Apa lagi yang boleh kita buat untuk menjadikan AMNO sebagai 60 to 80 MP parti? Right. Itu itu maksud saya. Okay. Yeah, that's, yeah. That's saya rasa sasaran I... tu dari segi atas kertas tu logik kena ada sasaran tu. Yeah. Tapi persoalan saya, okay, apa, apa yang KJ akan okay. buat? So kalau kita melihat kepada sasaran, katalah uh, worst base case scenario nak dapat 60 iaitu tambahan uh, sebanyak lebih sikit daripada 30 kursi lah. So apa yang AMNO perlu buat sekarang ini adalah menjadi sebuah parti yang lebih data driven. Ya, sampai ke peringkat lokaliti dan juga peringkat kawasan. Ini kita dah dengar lama dah Syaril. Sebenarnya waktu kita kami berada di dalam AMNO pun cuba ada ada percubaan untuk menjadi data driven. Tetapi masalah dia Uh, saya rasa implementasi atau pelaksanaan pendekatan tersebut itu tidak berjaya. Tetapi sekarang apa yang saya cadangkan adalah kenal pasti 30 kawasan to start off with 30 kawasan untuk menjadikan AMNO 60 MP parti uh, 30 kawasan tambahan uh, ya yeah. uh, selain daripada 26 kawasan yang sedia ada di dalam tangan pilihlah 35 kawasan dan start start dengan memperolehi data yang menjadi tracking poll. Dia tak boleh buat data hanya setahun sebelum pilihan raya. Dia kena buat tracking poll daripada sekarang. Tanya soalan yang sama kepada sampel yang yang agak uh, representatif, yang agak mewakili pengundi di kawasan tersebut dan tanya soalan yang sama setiap suku tahun supaya dapat melihat pandangan dan juga perubahan sentimen di kawasan tersebut. Daripada hari ini, pilih dua ataupun tiga bakal calon untuk dipromosikan ataupun untuk diketengahkan di kawasan-kawasan tersebut kalau ada calon yang sudah pun menunjukkan prestasi yang bagus di lokaliti tersebut mungkin uh, naikkan dia daripada kalau dia don naikkan dia sebagai bakal calon parlimen saya bagi contoh uh, seorang wakil rakyat yang sangat popular di kawasan dia uh, YB Datuk Helmi YB Duyong di Melaka Uh, mungkin dia adalah contoh bagaimana boleh di-highlight lagi, boleh di-profilkan lagi. Pilih beberapa individu-individu yang daripada luar parti dapat dipromosikan sekarang. Of course, kita kena berhati-hati sebab dalam UMNO ni takut kena cantas awal. Tapi ada cara dia. Ada cara dia. Dan dengan data tersebut, dengan pengenalan calon yang awal, dengan satu pendekatan yang lebih meluas dari segi uh, usaha untuk meraihkan uh, ataupun meraih undi daripada jentera uh, tempatan dan juga jentera bahagian dan ini pun kita telah bincang panjang lebar dululah Syaril bukan hanya menggunakan uh, skuad sayang wanita yang mendekati pengundi rumah ke rumah tetapi lebih data diberikan kepada pemuda dan putri untuk mendekati mereka melalui call center, melalui media sosial dan sebagainya dan di Uh, diadakan satu war room yang betul-betul uh, technical yang boleh 
uh, pada setiap waktu dan masa menunjukkan snapshot sokongan AMNO. So benda ni bukan rocket science, bukan benda yang baru saja kita cakap, benda yang pernah di disebut di dalam parti tapi tak pernah dilaksanakan dengan baik dan dengan bagus. So yeah maybe Syaril akan uh, jawab oh ini berbalik kepada retail politik yang cantik tapi wholesale politik di atas tak cantik. Tapi bagi saya retail politik pun hari ini saya melihat ada kelemahan di uh, pihak UMNO. KJ, um, kadang-kadang bila kita dah keluar daripada sesuatu tempat, organisasi, maka kita akan nampak dengan kanta yang berbeza. Dan mungkin kanta yang lebih jelas. The cobwebs are gone. Saya nak sebut blinkers satu. Blinkers or cobwebs? Actually both. Yeah. Oh. <laughs> yeah, yeah, blinkers yeah. are gone. Yeah. Um, bagi saya, pandangan saya mungkin sedikit kontroversi. Tapi saya rasa the UMNO problem ataupun masalah cabaran dengan UMNO ni mungkin dah fatal. Uh, and bagi saya masa untuk terangkan kenapa saya berpendapat sebegitu. Dan saya happy kalau saya salah pun. Yeah. Tapi ini analisa saya lah. Pertama, UMNO ada krisis identiti. Krisis identiti yang sangat-sangat mendalam. Berbeza dengan parti-parti lain yang tahu apa yang dia nak jual. Tahu DNA dia. DNA UMNO sudah tidak jelas apa DNA dia. Hmm. Untuk PAS kita tahu walaupun kita kritik tadi Apa yang dia jual um, Apa yang dia tawarkan pada rakyat Feeling dia apa Emotional connection dengan PAS tu kita Walaupun dia tidak disebut dalam atas kertas Ataupun manifesto Kita tahu bila kita pangkah PAS itu Sentimen dia apa DAP pun sama Walaupun mereka akan kata Okey kita hormat perlembagaan Tapi DAP adalah satu parti yang menjadi simbol kepada perubahan kepada satu Malaysia yang lebih saksama. Macam mana nak achieve saksama tu? Banyak, tapi sebab equality or equitability. PKR tentang justice, tentang keadilan. Sekarang ni UMNO apa? Adakah ia parti yang merupakan parti memperjuangkan hak-hak Melayu seperti mana selama ini diiklankan? Bila berada bersama dengan Pakatan Harapan di AP, that DNA is dah susah untuk dijual. Dan dah ada alternatif kepada mereka yang mengundi berasaskan hak Melayu, iaitu Perikatan Nasional. Dia akan pergi ke situ. Jadi kalau sekarang UMNO tiba-tiba nak berpaling kepada satu politik Melayu moderat yang kita selama ni suka, hmm. pun agak sukar. Sebab satu, mereka, mereka tidak ada personal dalam UMNO untuk buat perkara tu. Saya rasa... Tanpa orang macam KJ, Hishamuddin, orang-orang yang betul-betul sebenarnya boleh bawa ataupun menjadi individu yang menjual politik moderat Melayu. Apa yang anda ada sekarang adalah kepimpinan UMNO yang sedia ada, tanpa saya sebut nama, susah untuk jual the politik moderat. Itu satu KJ. Yeah, so just just quickly, uh, then you boleh sambung. Tapi uh, saya rasa Syaril agak harsh lah. Sebab kalau kita nak tengok dari segi pemimpin yang boleh melambangkan uh, moderat Melayu. Walaupun mungkin kita ada masalah dengan mereka sebab mereka tak buat apa-apa dalam keadaan <laughs> kami yeah, dua ni. Yeah, yeah. Put, put aside. Yeah, yeah. Tapi saya rasa orang macam uh, Jogani, yeah, uh, yeah. even Khalid Nordin, mm. uh, even, I mean, you know, pains me to say this, Mak Hassan, mm. uh, melambangkan sentimen moderat Melayu. Tapi whatever reason, benda tu tak, so tak terselah. So for me, Johari Gani lah. Ha. For me, Johari okay. Gani, of the names you mentioned, Johari Gani boleh. Um, but sangat-sangat kecil minoriti tu hmm. sangat kecil minoriti dia bukan minoriti dalam UMNO yang 40% ini betul-betul kecil so saya fikir itu satu masalah untuk untuk menawarkan politik moderat Melayu kedua ialah anda sudah berada dalam Pakatan Harapan yang politik moderat Melayu tu dah dibolot oleh PKR hmm. so it's difficult for UMNO yeah. untuk yeah. cari dan jual apakah DNA dia so apa yang ada ialah retail politics menunjukkan bahawa YB-YB UMNO ni lah yang paling servis kawasan. Yes. Yang paling bagus. Tapi KJ, saya masih rasa itu tidak cukup untuk sebuah parti. Itu tak, bukan satu strategi yang sustainable. Itu boleh men- membawa kemenangan di sesetengah tempat. Tetapi sebagai satu politik nasional, I think UMNO is finished as a national party. Dan selagi um, perkara asas ini, iaitu DNA UMNO ni, tidak dapat diceritakan, tidak dapat dijual uh, dan ditawarkan dengan satu perkara yang jelas, saya rasa trend itu akan berterusan. Itu satu. Secondly, selain daripada krisis identiti UMNO KJ, ialah the moral core of UMNO, saya mengharapkan bahawa 
ada kesedaran dan kemahuan untuk own dan memiliki kesalahan dan kegagalan. Kita setuju yang tak yang itu tak, tak boleh sentuh. Tak, 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 bukan pasal bukan pasal pemimpin. Okay. Kan? Maksud saya ialah Amnu ada isu berkaitan dengan corruption dan bukan individu. Ini berbalik pemimpin-pemimpin lama pun. Dan kita tak pernah atau Amnu tak pernah betul-betul duduk dan mengatakan ya kita ada salah. Ya ada sesuatu yang tak betul oleh pemimpin-pemimpin kita yang dibuat. Hmm. Dan image bahawa rasuah dan kesalahan dan corruption tu ada dengan AMNO itu bukan fitnah semata-mata bahawa ada kebenaran di situ ya, tapi, dan kita minta maaf tak ada pun tapi tak kes, tak ke cara uh, rasa dengan penampilan pemimpin-pemimpin baru tanpa ada satu permohonan ataupun pengiktirafan yang hmm. grand gesture ni hmm. sekurang-kurangnya pengundi hmm. bolehlah melihat okey dah ada barisan kepimpinan baru ini adalah secara tidak langsung isyarat bahawa uh, the ways of the past sudah pun menjadi satu sejarah dan memberi satu harapan baru kepada orang Melayu bahawa except we know that's not true oh, except eh, kita tahu bahawa pemimpin muda pun masih juga ada mengikut cara-cara yang tertentu yang ada yang tradisi uh, saya, yang mana bila kita ada satu tidak ada bukan semua Syaril kita pun kenal ramai yeah, daripada pemimpin yeah, muda ini, ni bukan semua UMNO tak pernah iktiraf dan dia rasa macam <laughs> apa saja yang disebut maka yeah. itu adalah fitnah hmm. ha, itu itu yang saya rasa macam kalau boleh uh, menjadi satu lagi sebab lah saya rasa ada okay. trend penurunan dan lasting aja lasting yeah. ialah put that all of that side the third thing ialah struktur dan <coughs> budaya UMNO tidak mengizinkan memudahkan inovasi-inovasi taktikal yang KJ sebutkan tadi. Uh, bermakna, kalau duduk nak berikan idea, kita kenalkan calon lebih awal, kita gunakan data dan sebagainya, dia tak tak jalan. Sebab idea-idea baru dan idea-idea kreatif ni lazimnya uh, bukan menjadi prioriti. Tapi keutamaan adalah benda-benda tertentu yang lain. So budaya UMNO tu sendiri tidak uh, memangkinkan perkara-perkara yang lebih inovatif ini berlaku. Atas so, tiga sebab ini. Yeah. Saya rasa the decline is um, the decline is real dan the, the, I don't see that changing. Saya, saya tidak menafikan bahawa the decline is real. Cuma mungkin perbezaan Cheryl dan saya adalah Cheryl merasakan bahawa the decline is permanent. Saya merasakan bahawa the decline is reversible. Ya, saya percaya bahawa uh, perubahan organisasi dalam AMNO itu adalah satu benda yang boleh berlaku. Uh, dan of course ya kita kembali kepada soal kepimpinan tapi kita setuju tak boleh sentuh benda tu. Uh, tetapi uh, tolak ke tepi isu ke te- kepimpinan saya rasa perubahan taktikal ini boleh dibuat ada satu kesedaran yang mencukupi Cheryl bila kita sembang dengan orang dalam UMNO yang masih lagi bercakap dengan kita uh, mereka tahu apa masalah dia uh, sebahagian besar daripada mereka tahu bahawa perubahan dan juga pendekatan baru diperlukan jadi kemahuan dan keinginan untuk berubah perubahan itu memang ada dan uh, saya rasa kalau benda ni dilontarkan oleh presiden Datuk Seri Hamid Zaid Hamidi sendiri tak, tanpa dia ditukar saya rasa mungkin UMNO ada harapan uh, daripada 26 mungkin boleh jadi parti 40-50 uh, dengan dibantu oleh PH jadi saya rasa the decline is not uh, permanent uh, banding dengan syariah macam saya, saya kata tadi, saya happy kalau saya salah dalam hmm. andaian tu. Tapi itulah andaian saya kerja. Dia sebabkan faktor-faktor tersebut, I think it's really tough. Okay. It's going to be really, really tough. Dan uh, seperti mana yang saya jangkakan, Syaril telah pun masuk perangkap saya pada episod kali ini. Itu? Di mana saya nampak uh, sebagai pejuang tulen UMNO. Okay. Hidup UMNO. All the best. <laughs> Kita break seketiga dan kembali selepas ini. <laughs> Selamat kembali ke episod ke-103 Keluar Sekejap. Baru sahaja tadi kita telah membincang panjang lebar berkenaan dengan implikasi daripada pilihan raya kecil di Kuala Kubu Baru dan juga beberapa cadangan yang pun telah dibuat kepada parti AMNO sempena dengan ulang tahun ke-78. Syaril, uh, segmen ini kita nak bincang tentang laporan yang dihasilkan oleh UNICEF yang baru sahaja diterbitkan. Laporan ini diberikan nama uh, Ranjau Sepanjang Jalan mengambil inspirasi daripada novel tahun 1966 yang dihasilkan oleh Datuk Shannon Ahmad yang menceritakan uh, keperitan hidup petani kecil uh, 
uh, yang menjadi mangsa kepada kuasa-kuasa seperti ketua kampung yang uh, banyak mementingkan diri yang uh, menceritakan kisah seorang uh, petani yang bernama Lahuma. Uh, novel itu telah memberi uh, tajuk kepada laporan ini kerana mengikut laporan yang dihasilkan oleh UNICEF Kajian ini diadakan, dijalankan daripada bulan Oktober hingga November tahun lepas dan mengumpul data daripada 755 isi rumah berpendapatan rendah yang tinggal di 16 PPR, Perumahan Awam Kos Rendah di Kuala Lumpur. Saya nak rumuskan uh, dapatan uh, Syaril uh, sedikit supaya kita menjadikan ia sebagai rujukan perbincangan kita. Um, pertamanya ketua isi rumah uh, daripada survey ini telah pun kembali bekerja selepas pandemik COVID-19 tetapi walaupun pendapatan bertambah baik tetapi kemiskinan masih tinggi ya pendapatan bulanan penengah isi rumah telah kembali pulih kepada para sebelum pandemik Uh, tetapi kemiskinan masih tinggi pada kadar 41% pada Oktober uh, jatuh sedikit berbanding 45% pada Mac 2021 tapi masih lagi uh, pada keadaan yang membimbangkan perlindungan sosial dan program bantuan perlu dipertingkatkan majoriti ketua isi rumah uh, bekerja makan gaji peratusan yang bekerja sendiri berkurangan daripada 1 daripada 4 kepada 1 daripada 4 daripada Mac 2021 Oktober 2023 yang membimbangkan membimbangkan Syaril 40% pekerja uh, tiada perlindungan sosial berkaitan pekerjaan termasuk mereka yang bekerja makan gaji dan tertinggi dalam kalangan mereka yang bekerja sendiri 92% tak ada apa-apa perlindungan tak ada sokso tak ada KWSP so ini sangat membimbangkan kos sehari hidup ini kita selalu sebut tentang kos sehari hidup uh, dan mungkin ada di kalangan penyokong-penyokong kerajaan perpaduan yang mengatakan bahawa ini adalah hanya mitos Fata Morgana dan sebagainya tetapi bila ditanya 8 daripada 10 isi rumah bergelut untuk menjana pendapatan yang mencukupi bagi menampung keperluan asas hidup lebih tinggi berbanding 7 daripada 10 seperti yang dilaporkan semasa pandemik worse now Syaril daripada pandemik mungkin daripada pandemik ada banyak assistance yang dikeluarkan oleh Tan Sri Mahyudin pada waktu itu EPF pun boleh dikeluarkan 90% Ratus uh, yang uh, responden terkesan dengan kenaikan kos sehari hidup terutamanya harga makanan dan 50% daripada responden menganggap kedudukan kewangan semakin merosot berbanding 2022. Uh, yang sedih juga Syaril adalah pendidikan anak-anak kian mencabar. Kos pendidikan telah meningkat dengan ketara dengan 78% daripada isi rumah tersebut menyatakan kenaikan itu merangkumi kos pengangkutan, kegiatan koke, kokurikulum dan makanan di kantin sekolah yang telah naik uh, sejak pandemik ini bermula. Dan kesan daripada itu Syaril yang saya juga nak highlight sebagai mantan orang yang bekerja di KKM tekanan mental bertambah dan lebih buruk berbanding semasa pandemik. Tiga daripada empat menyatakan kenaikan kos sehari hidup menjejaskan kesihatan mental mereka. Hampir satu daripada empat melaporkan perasaan tertekan, memuncak berbanding semasa pandemik. Syaril, hmm. memang ranjau sepanjang jalan. Ranjau Apa sepanjang pandangan jalan. Syaril tentang laporan UNICEF ini? Satu laporan yang sobering bahasa Inggerisnya. Um, dan saya tertarik satu lagi data kadar kemiskinan tegar 8%. Ini tak sama dengan apa yang kita baca pada Februari tahun ni bahawa kemiskinan tegar di Kuala Lumpur dah selesai. Nanti kita akan ha, kupas kita akan isu kupas itu. Yang itu. Ha, yep. uh, tapi selain daripada data itu, data-data lain juga memberikan satu gambaran yang uh, merisaukan. Saya fikir ini sebabnya uh, perlu satu pelaksanaan dan intervensi kerajaan dan perbelanjaan kerajaan yang sewajarnya. Ada beberapa cadangan oleh UNICEF contohnya perkenalkan allowance penjagaan untuk semua kanak-kanak, uh, allowance sejagat untuk semua OKU, memperluas bantuan sosial, meningkatkan kesedaran kesihatan seksual dan reproduktif uh, dan juga uh, memastikan ada bantuan untuk kesihatan mental di seluruh negara menaikkan gaji minimum yang dikatakan pada sekarang ini terlalu rendah tak mencukupi dan cadangan UNICEF ialah gaji minimum yang sebenar adalah RM2,102 sebulan bukannya RM1,500 seperti sekarang yang RM1,500 pun dinaikkan beberapa tahun yang lepas uh, dan beberapa cadangan-cadangan yang lain saya fikir KJ ya, saya, ya. saya nak uh, done claim moment sikit hmm. uh, waktu berada di KKM ya. 
Dan benda ni biasalah Sebelum dibentangkan belanjawan setiap tahun Setiap kementerian akan hantar kepada perbendaharaan Kementerian Kewangan Wish list mereka dan antara wish list saya waktu saya ada di KKM adalah untuk memperkenalkan allowan penjagaan untuk semua kanak-kanak sejak sebelum lahir hingga berumur 2 tahun apa yang dikenali sebagai the first 1000 days hmm. dan saya cadangkan supaya uh, bantuan tunai itu dimasukkan ke dalam akaun ibu ya uh, dalam jumlah 500 hingga 1000 ringgit uh, Malaysia sebab itu adalah based on evidence daripada negara-negara lain satu tempoh yang sangat kritikal dari segi kesihatan ibu, dari segi kesihatan uh, bayi yang belum lahir dan yang uh, baru lahir dan keputusan untuk belanjakan itu biar diserahkan kepada ibu kerana ibu akan tahu macam mana nak belanjakan duit itu dan uh, kemungkinan dibelanjakan untuk benda lain itu sangat-sangat kecil sekali. Uh, jadi saya suka hmm. kepada cadangan itu uh, hmm. diberikan semula. Anyway, um, Poin saya sini KJ ialah ini sebabnya penting untuk kita fikirkan pension reforms, penting untuk kita fikirkan dan dan bantu terangkan untuk kerajaan soal rasionalisasi subsidi sebab semua penjimatan-penjimatan ini bukan untuk masuk kantung kerajaan dan duduk di situ tapi bagaimana untuk membelanjakan dengan cara yang lebih baik dan saksama dan adil uh, dan ini menjadi salah satu cara untuk Uh, perbelanjaan itu kalau ada ruang fiskal dibelanjakan untuk perkara-perkara sebegini ya. selain daripada cadangan ini banyaklah uh, pelaburan-pelaburan jangka panjang pendidikan awal dan sebagainya yang kerajaan hmm. kena buat tapi ini sebabnya bila KS ataupun KJ cadangkan kenapa kena kurangkan pension bill untuk masa depan bukan untuk menarik hak sesiapa tapi untuk perkara-perkara macam ini yes. yeah? so ini yang kita harap penonton dan pendengar keluar sekejap boleh faham dan besok bila kerajaan hari ini buat pengurangan subsidi uh, dan harga minyak mungkin naik untuk sesetengah pihak ya yeah, pembangkang akan akan mainkan isu ni. tapi kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab kena faham lah hmm. dan patutnya kritikan kita ialah ok you belanja ni ke mana Savings yang you bawa ni, janganlah savings semata-mata nak bagi tahu pada uh, bank-bank antarabangsa, oh kita orang dah uh, save duit. Uh, kerajaan sekarang ni lebih bertanggungjawab. Uh, mencapai sasaran fiskal. Bagi saya sasaran fiskal defisit itu hanya satu sasaran kecil. Yang utama ialah bagaimana kita belanja dengan lebih baik untuk bawa pulangan yang lebih baik kepada masyarakat. Yeah. Uh, so itu yang uh, perlu uh, satu pemahaman yang lebih meluas. So sebab itu, sebab benda-benda laporan-laporan macam ni lah kita kena cari jalan untuk perbelanjaan kerajaan itu disalurkan dengan lebih baik, saving daripada tempat lain. Ya, saya ambil contoh yang cadangan yang dibuat, yang saya pun telah buat waktu berada di KKM, uh, bantuan tunai untuk seribu hari yang pertama bayi sebelum lahir sehinggalah usia dua tahun. Cadangan itu diakui cadangan yang bagus daripada pihak pembendaharaan, tetapi jawapan biasalah, hmm. tak ada duit, tak ada bajet untuk melaksanakan program itu. Walaupun bila kita kira program itu tak adalah besar sangat bajet dia. Ya. Tetapi masalah dia di sini adalah semua ini memerlukan duit. Ya, segala-gala cadangan ini memerlukan duit. Dan kalau kita melihat pada hari ini dari segi OE pun uh, hampir 80% ya. daripada perbelanjaan ni uh, pengur- ni mengurus ya. adalah lock in. Lock in ready. Jadi, do tak, tak ada ruang. Ya. Tak ada ruang. So the only way cara yang untuk kita ada ruang untuk melaksanakan semua program-program yang dicadangkan oleh UNICEF ini dan cadangan ini semua ada merit dia mungkin ada yang tak boleh dilaksanakan sepenuhnya ada yang boleh dilaksanakan hanya secara bersasar tetapi the only way yang kita akan melaksanakannya adalah untuk memastikan bahawa pendapatan kerajaan meningkat dan kita dah setuju daripada awal even kerajaan sebelum ini tapi tidak dilaksanakan disebabkan politik dan sebagainya yang dikatakan akan dilaksanakan di bawah kerajaan perpaduan dan dalam hal ini Syaril dan saya sependapat kita sokong 100% adalah untuk rasionalisasi subsidi. So apa yang perlu dibuat oleh kerajaan sekarang adalah untuk pertamanya percepatkan usaha ini. Kedua cakap dengan jelas apa yang akan berlaku hmm. sebab uh, rakyat tak nak tahu last minute hmm. apa yang akan berlaku kita tengok sendiri daripada pelaksanaan sistem padu bahawa kalau dibuat begitu saya rasa akan ada banyak kritikan dan juga pushback daripada rakyat dan ketiga dengan jelas menyatakan bahawa bila dah ada peningkatan yes. jumlah ini jumlah itu akan dibelanjakan untuk apa hmm. ya uh, walaupun ia yes, dimasukkan ke dalam kantung satu saja iaitu akaun yang uh, akaun perbendaharaan uh, tetapi uh, orang nak tahu hmm. okay, kalau dapat penambahan contoh 
30 bilion hasil daripada usaha rasionalisasi subsidi ini hmm. 30 bilion itu akan dibelanjakan untuk apa? Uh, bayar hutang berapa, uh, bantuan berapa, pengangkutan awam berapa, program membasmi kemiskinan berapa dan sebagainya. Cakap soal pembasmian kemiskinan, saya tahu Syaril nak uh, cakap tentang benda ni juga sebab semangat yang kita nak track, kita nak ikut daripada pengumuman sehinggalah benda tu jadi. Kita telah observe PMX di mana-mana saja dia suka cakap satu benda Syaril dia, dia suka cakap banyak benda lah tetapi antara benda yang dia suka cakap selain daripada uh, Tata Kelola dan Wewenang adalah uh, noktah miskin tegar hmm. uh, Syaril dah pasang ya? di, di, di ya. banyak tempat dia pergi dan dia akan umum bahawa dalam tempoh masa beberapa bulan dia akan noktahkan miskin tegar di negeri tersebut boleh ulas sikit? Ya, uh, macam mana KJ katakan, uh, perkara ini dah berlaku semenjak tahun lepas dan tahun ini semasa sambutan Adi Fitri Madani di Johor, di Kelantan, Sabah, Terengganu, uh, dia bertegas uh, bahawa uh, akan nuktahkan kemiskinan tegar di negeri-negeri tersebut uh, pada sekian-sekian tarikh. Uh, dan ini adalah susulan apa yang telah pun diiklankan pada bulan Februari tahun ini bahawa untuk sesetengah negeri, Selangor, Selangor tak saya, Selangor, hmm. uh, Wilayah Persekutuan, Uh, dan mungkin satu dua negeri lagi dah dikatakan bahawa kerajaan telah pun menuktahkan miskin tegar kita pernah ulas perkara ni beberapa bulan yang lepas di mana kita uh, sebutlah bahawa kenyataan itu agak berani dan berani dalam soal yang boleh dipersoalkan lah yang boleh dipertikaikan sebab uh, hanya perlu menunjukkan satu atau dua kes yang mana ada orang miskin tegar yeah. untuk mempersoalkan validiti kenyataan itu tapi macam kita dah ulas kat sini ia disebabkan menggunakan definisi teknikal mungkin benar bahawa kemiskinan tegar di negeri-negeri tersebut dah dinoktahkan apakah definisi teknikal tu KJ? kerajaan akan menggunakan database e dan memastikan bahawa ada uh, ada bantuan yang diberikan maka secara automatik dan teknikalnya dia dah lepas sasaran kemiskinan tegar tersebut yang tak silap saya masih lagi 1198 lebih kurang um, paris, paras garis kemiskinan makanan dan kalau isi rumah ada 1198 or something like that 1200 lah maka dia secara teknikalnya didefinisikan bukan lagi miskin tegar ya yeah. uh, walaupun sebenarnya kalau uh, kita imbau balik perbincangan kita pada episod tersebut perlu lihat kemiskinan ni dari, dari bentuk yang lebih holistik ya. yang lebih multidimensi ya. dua perkara Syaril saya nak sebut uh, pertamanya memancing dengan ikan ini saya rasa contoh yang paling mudah untuk kita menjelaskan isu ni lah kepada hmm. pendengar dan penonton uh, tegar keluar sekejap pertamanya yes betul bila PM kata dia akan noktahkan miskin tegar dia bermaksud bahawa dalam beberapa bulan semua isi rumah yang berada di bawah paras yang telah pun ditetapkan akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam senara ikasih dan mereka biasanya akan diberi bantuan bila diberi bantuan biasanya bantuan bantuan tunai maksudnya mereka tidak lagi berada di bawah paras kemiskinan sebab dengan bantuan itu pendapatan mereka lebih daripada paras miskin tegar. Dan itu adalah boleh diistilahkan sebagai ikan lah. Bagi ikan. Okay? Saya tak kata bagi ikan ni salah. Saya cuma kata itu strategi bagi ikan. You give fish. Tetapi uh, sudah pasti dari segi uh, dia punya simpulan bahasa. It's better to teach a man how to fish rather than giving him the fish. Uh, adalah untuk mengajar dia macam mana nak mancing supaya tidak bergantung kepada pemberian ikan itu. Maksudnya apa? Maksudnya kerajaan melalui program-program yang sedia ada, program-program yang dijenamakan semula, program-program yang ditokok tambah. Yang ditokok tambah ni maksudnya inisiatif pendapatan rakyat contoh ya yang dibuat oleh Kementerian Ekonomi. Mereka diajar bagaimana nak memancing. Itu analogi lah, bukan betul-betul nak memancing. Tetapi mereka diajar bagaimana nak menjana pendapatan untuk diri mereka sendiri supaya tidak hanya bergantung kepada ikan. Jadi ikan tu kalau analoginya ikan diberikan 10 uh, ataupun uh, diberikan sejumlah pendapatan setiap bulan untuk menampung supaya naik lebih daripada pendapatan uh, miskin tegar, makin lama makin kurang sebab dia boleh menjana pendapatan sendiri. So itu uh, logik dia. So sekarang ni kita nak tanya, 
kepada kerajaan dan sepatutnya PN buat kerja ni lah di parlimen. Sejauh mana kenyataan daripada Perdana Menteri itu adalah kenyataan yang melambangkan bahawa ia hanya memberikan dan tidak uh, mengajar macam mana nak memancing dalam erti kata diberi program kemahiran, diberi program keusahawanan, diberikan program vending machine ataupun apa saja program lah, program usahawan tani dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, macam Syari kata sebut, uh, sebutkan tadi memang betul ya bahawa kita tak boleh lagi melihat isu kemiskinan ni dari segi one dimensional, pendapatan semata-mata. Kita mestilah melihat melalui multidimensional. Saya rasa kalau PM boleh tambah dalam ucapan beliau tentang soal multidimensional poverty ni, bukan hanya melihat kepada pendapatan dari segi wang ringgit, tetapi juga dari segi akses kepada pendidikan, akses kepada infrastruktur yang bagus, yang bersih, akses kepada kesihatan awam yang mencukupi. Saya rasa perbahasan tentang perkara ini daripada ketua kerajaan akan jadi lebih mantap. Ya, pembasmian kemiskinan ini boleh jadi antara legasi utama PMX. Ya. Kerana ia selari dengan image beliau dan apa yang beliau telah perjuangkan selama ini dari segi Uh, tatapan awam uh, dan kalau nak dijadikan satu legasi besar maka perlulah uh, perbincangan yang lebih holistik dan penyelesaian yang lebih tuntas hmm. dan saya rasa kalau dia buat perkara itu um, inilah cara, salah satu cara PMX boleh jadi the most or one of the most consequential prime ministers yang kita sebut-sebut sebelum ni atau yang saya sebut pada beberapa episod yang lepas saya kata dia belum lagi sampai level Mahathir dengan Tun Razak uh, but this could be one of the past lah Maybe. Uh, sebab saya tak rasa Datuk Seri Anwar nak dikenali sebagai orang yang bina bangunan tinggi ataupun dia yang, sendiri cakap yang ha, dia tak minat dia tak suka dengan dia, benda dia tu tak suka dia bukan image tu, tu. Ya. Uh, tapi kalau bukan image tu dia kena buat sesuatu yang radical dan this is basically poverty eradication radically ya, tapi mungkin dia kena jelaskan juga tentang apa yang kita jelaskan tadi sebab bila dia setiap kali dia kata dia nak noktahkan kemiskinan hmm. tegar respon yang kita baca di ruangan media sosial hmm. memperlikan dia hmm. sebab orang tak tahu tentang apa yang kita jelaskan yeah. kerja, kerja kerajaan lah kerja Betul. menteri tertentu yeah. untuk uh, berkomunikasi dan menjelaskan sesuatu berkenaan dengan menteri tertentu bukan dia jadi pancing baik saya lah tapi alang-alang saya dah dapat message ni saya nak nak beritahu uh, Syaril saya baru saja dapat um, message whatsapp okay. uh, hello ini betul eh? What, no, WhatsApp. Baru saja saya terima. Uh, good morning. How are you doing? My name is Mr. Alexander Richard from Maybank. Kindly you read, kindly, kindly you kindly read my message and respond to me or you give me a WhatsApp call so that I will know why you haven't received your funds since all this why I'm here to investigate why you have not received your funds because customer service of Bank of America. Oh, Isn't nice nak beritahu <laughs> kalau betul lah Mr. Alexander berapa, Richard daripada Maybank. Berapa bilion yang dapat ni? Dia, dia belum, belum sebut uh, ha. berapa bilion lagi. Hmm. Why is your English so bad? One. <laughs> Secondly, uh, phone number from Nigeria. <laughs> so anyway, yeah, yeah. Yeah, cyber, cyber scam in real life sure. on, on KS. <laughs> yeah. yeah. <laughs> Alright, saya, saya tak dapat because uh, yeah. Mungkin uh, saya saya jawab please contact my assistant Syarul Hamdan. <laughs> <laughs> yeah, because he needs more money yeah. than me. <laughs> okay. Yeah. The break. Okay. Tiga. Ada ada apa lagi tentang mm, benda ni? Tidak. No. Okay. Yeah. Alright. Kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod uh, 103 KS Syarul. Tadi tanya kenapa saya memakai baju ini. Ini adalah baju yang uh, bukan baju yang dia pakai tetapi replika baju yang dipakai oleh Zinedine Zidane uh, pada Piala Dunia yang ke-98. Hmm, uh, yang dimenang. Yang dimenangi 3-0. oleh uh, France. Zidane telah menjaringkan dua gol uh, menentang Brazil. Uh, tak pasti Syarul dah lahir <laughs> <laughs> Dah lahir dan dah menonton <laughs> Dah menonton, dah menonton. <laughs> Saya ingat uh, game tu Ronaldo what, ada problem uh, yeah. What was the first World Cup You remember watching 94, 94. The US The US, 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 US one US. Roberto Baggio ah, Missed that penalty yeah, So yeah, itu the, the penalty, yeah? Yes yeah. Itu memori pertama saya Itu pun lawan Brazil kan Brazil, Brazil. Yeah, yeah. Brazil. Yeah. Yeah. In Pasadena I think Pasadena yeah. Betul betul. And lepas yeah. tu Euro 96 uh, The Tournament pertama yang saya betul-betul tengok. Hmm. Saya betul-betul tengok. Kali pertama saya bersedih atas bola sepak ialah pada Euro 96. Sebab tim yang saya sokong tak menang. Tim apa? England. Oh, okay. Yeah, so big for... Alan Shearer fan. Oh, Alan Shearer. Yeah, sebab tu saya sokong Newcastle, Alan Shearer. I see. Yeah. I see, I see. Dan yeah. sejak 96 sampai hari ni, 
team yang saya sokong baik England ataupun Newcastle tak pernah menang apa-apa. Hmm. Ya. Jadi hmm. saya adalah uh, peminat tegar yang akan terus walaupun tak pernah merasakan kemenangan sesuatu. It's okay. Mungkin ini long suffering fan. Sama anything. fate yang sama kepada politik saya. No, kepada penyokong <laughs> muda yang memilih untuk sokong Amno sekarang. Oh. Mungkin dia kena melalui <laughs> proses uh, zaman Twitter ni. Ya. Uh, agak lama sebelum kembali menjadi juara sebelum satu hari nanti. Cakap benda serius uh, Euro 2024 ni kerja rasa mungkin pengakhiran untuk um, derita England. England ataupun hmm. tidak. The best In, chance in a while. Yeah, ya, ya, tapi England ni tak ada luck lah. Ya, yeah, tak ada. Kan, yeah, it's, it's always about that. They just they choke. They choke. Choke ataupun choke. something happens. Yeah. France eh, probably the favorite. Ya. Yeah, Mbappe yeah, yeah, and yeah. the whole team. True, true. Anyway, hmm. uh, saya memakai baju ini <laughs> disebabkan uh, nak meraikan uh, undi uh, undi Perancis di pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Hmm. You know. Um, ya, yeah, kalau kita tengok dari segi undi bukan Perancis uh, sahaja <laughs> yang telah menyokong 143 negara ataupun ahli pertubuhan bangsa-bangsa bersatu UN telah menyokong uh, satu usul yang dibuat di Perhimpunan Agung uh, UN uh, UNGA uh, untuk memberi hak yang lebih kepada Palestin sebagai ahli uh, ahli status ahli observer yang sedia ada uh, ke arah mendapat keahlian penuh. Sekarang ni untuk makluman pendengar dan juga penonton keluar sekejap Palestin tidak mempunyai ikat keahlian penuh di uh, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Not recognized as a full member dan telah pun ada satu undi yang diadakan supaya ia uh, diberi beberapa uh, hak yang boleh membawa satu ketika nanti kepada keadaan di mana Palestin mendapat keahlian penuh. 146 seperti mana yang saya sebutkan tadi telah pun uh, mengundi supaya Palestin dapat uh, 40 Uh, 25 minta maaf telah pun tidak undi abstain uh, dan uh, ada beberapa negara sembilan kalau tak silap saya telah pun uh, uh, membantah termasuklah Amerika Syarikat. Saya pilih France uh, Cheryl sebab antara negara-negara barat yang menyokong ya kebanyakan negara barat dia abstain ataupun dia bantah adalah uh, Perancis. Dan kalau kita tengok dari segi the most important forum ataupun uh, kuasa dalam UN ni adalah apa yang dikenali sebagai Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, UN Security Council. UN Security Council ni dia ada lima ahli tetap, five permanent members. Ya, Daripada lima ahli tetap ini, Amerika Syarikat, uh, Perancis dan United Kingdom adalah negara-negara barat. Lepas tu ada Rusia ada China. Russia is not considered a western country in my mind. Uh, China of course not a western country. Russia dengan China daripada dulu lagi menyokong Palestin, menyokong usaha untuk menjadikan Palestin sebagai uh, ahli penuh dan uh, uh, UN. Uh, Perancis ataupun sorry, uh, Amerika Syarikat bantah. United Kingdom abstain. Perancis lah satu-satu negara barat utama yang juga ahli tetap Security Council yang telah menyokong full membership for hmm. Palestine. So that's why Uh, apa pandangan Syaril berkenaan dengan usaha yang telah pun berlaku sebab last technical point keahlian penuh ini hanya dapat di uh, diberi oleh undi daripada majlis keselamatan ya yeah? majlis keselamatan uh, tanpa veto hmm. kalau ada veto daripada satu negara uh, maka tak boleh lah ya yeah. dan benda itu kita anggap akan masih berlaku lah yeah. akan dibawa ke yeah. Majlis Keselamatan pun Amerika Syarikat uh, barangkali hmm. akan menggunakan kuasa vitonya sebab itu tidak ada pengharapan besar ya. buat masa sekarang. Uh, tetapi mungkin susulan apa yang KJ katakan walaupun saya dan saya rasa KJ pun setuju Perancis ni ada banyak masalah dari segi apa yang kita anggap Islamofobia. Of course. Uh, yeah. Dan mereka Itu kita tak, ya, boleh nafikan. tak boleh nafikan. Ini hanya berkenaan, Ini dengan, berkenaan dengan isu ni lah. Uh, tapi mungkin susulan apa yang KJ katakan ialah mungkin kita perlu akui kita perlukan sokongan negara-negara lain dan juga masyarakat non-muslim hmm. uh, dalam walaupun isu Gaza ni uh, kita lebih berjuangkan dan lebih dekat ni hati kita of course ada kena mengena dengan agama tetapi tak boleh lari daripada hakikat bahawa untuk mencapai matlamat yang kita mahukan kita perlukan sokongan uh, allies daripada non-muslims dan benda ini saya mungkin nak bawa kepada perbincangan yang kita sentuh beberapa episod lepas iaitu demonstrasi di kampus-kampus uh, di barat 
bermula di Amerika Syarikat, di Columbia yang kita sebut tempoh hari di New York. Sekarang ni dah um, bercambah ke negara-negara lain, di Australia pun sama, di United Kingdom pun sama, ada perkemahan, dipanggil encampment, I guess perkemahan uh, yang dibuat uh, di kampus-kampus tertentu. Sekarang kebetulan musim panas, jadi bolehlah mereka camping kat, dekat kampus. Uh, di UK, saya dimaklumkan ada baca itu dalam 15 lokasi. Uh, semuanya mendesak agar universiti masing-masing divest yeah. uh, keluarkan macam mana, kurang, kurangkan ataupun keluarkan pelaburan mereka pembabitan mereka pembabitan komersial mereka dengan negara Israel itu uh, dan nampak berterusan uh, momentum dan juga um, wave ini berbalik kepada harapan kita yang lebih jangka sederhana dan panjang lah mungkin benda ni tak boleh dituai sekarang tapi dalam masa Beberapa tahun lagi apabila generasi muda ini mula lebih ramai dan mengambil alih tampuk kepimpinan negara masing-masing. Mungkin barulah kita boleh nampak keahlian di yeah. UN. Barulah kita nampak bahawa sokongan tak berbelah bagi terhadap Israel tu akan berhenti. Dan mungkin kemerdekaan Palestin tu boleh kita kita capai dalam jangka hayat kita. Saya rasa Puan Charil tu sangat uh, tepat dan penting. Uh, antara lain ya kita setuju bahawa bukan semua pendirian dan juga polisi Perancis ni bagus tetapi berkenaan dengan isu ini battle ini perlu dimenangi di barat sebab sokongan terhadap Palestin dan juga kepada satu kerangka uh, antarabangsa yang lebih adil ini sangat-sangat jelas di global south di kalangan negara-negara membangun yang menjadi penghalang ini adalah di negara-negara barat terutama dia di kuasa-kuasa besar yang ada kuasa veto di majlis keselamatan dan sebagainya jika debat perbahasan berkenaan dengan keadilan sejagat uh, dunia termasuk Palestin dan termasuk juga di negara-negara lain tidak dimenangi di negara-negara tersebut negara barat yang saya maksudkan ini maka tidak akan ada perubahan jadi apa yang berlaku di Perancis sehingga Perancis mempunyai pendirian yang berbeza daripada negara-negara barat lain menandakan bahawa satu perubahan sedang berlaku dan kalau perubahan itu boleh dibawa kepada negara macam UK dibawa kepada negara seperti Amerika Syarikat di mana pemimpin mereka rasa bahawa ada risiko yang besar terhadap politik mereka sekiranya mereka tidak mengubah pendirian arus perdana negara tersebut terhadap Palestin dan juga terhadap isu-isu sejagat yang lain maka we will not see a generational change uh, dalam perkara ini Syaril. So walaupun penting kami di Global South, negara-negara membangun untuk terus memperjuangkan, sama penting untuk kami juga menyokong usaha daripada pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa, aktivis-aktivis dan juga rakyat yang berada di negara-negara yang barat ni, negara maju ni untuk mereka bawa perubahan kepada pendirian uh, negara mereka hmm. sebab once the big powers change their view because of political pressure then you will start to see uh, a change in what is happening in the Middle East and other parts of the world dan kuasa-kuasa besar dan kerajaan ini hanya akan berubah apabila ada tekanan politik yeah. dia, dia tak akan buat dari segi uh, the goodness of their heart lah sebab no. kalau dia nak buat dia dah buat lama kan yeah. uh, ia lain ia berdasarkan tekanan politik dan mungkin dua pilihan raya yang kita nak saksikan ini ialah di Amerika Syarikat dan juga di United Kingdom mm. uh, walaupun United Kingdom nampaknya Labour akan menang tetapi kita haraplah ada sedikit um, kekhawatiran di kalangan mereka bahawa pengundi-pengundi asas mereka tu mungkin ada yang tidak akan menyokong uh, andai kata tidak berubah uh, pendirian uh, kepimpinan parti buruh di UK untuk lebih adil dalam isu ini dan di Amerika Syarikat walaupun saya tak rasa kita menganggap Donald Trump adalah sahabat kepada orang Palestin, tetapi Joe Biden dan juga Parti Demokrat yang sepatutnya biasanya mendapat majoriti besar undi orang Islam uh, dan juga golongan liberal dan konteks ini liberal yang uh, mungkin pro Palestin dari segi konsep keadilan hmm. uh, pun mungkin tidak akan keluar membantu Joe Biden sangat hmm. dan saya rasa Amerika Syarikat berbeza dengan UK boleh jadi kalah Joe Biden dia sebabkan isu ni. Ya. Ada beberapa negeri yang cukup undi seperti itu terutamanya dan termasuk undi orang Islam di sana di negeri tertentu yang boleh menyebabkan kekalahan di negeri itu dan kita sedia maklum di Amerika Syarikat undi bukan dia bukan one man one vote semata-mata tetapi uh, undi electoral college di mana sesebuah negeri itu dia akan bolot semua undi daripada negeri tersebut. Jadi kalau dia kalah 
beratus-ratus undi ataupun satu undi pun di sebuah negeri itu maka semua undi di negeri itu akan pergi kepada yang menang dan bukannya yang yang kalah itu ok saya rasa cukup setakat ini untuk episod ni KJ hmm. uh, insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam beberapa hari ok terima kasih